Xoş gördük, aziz dostlar. Dünya Azərbaycanlılarının proqramı olan Vətən Uzaqda Deyil proqramı efirdədir və bu proqramdan ictimai televiziyanın tamaşaçılarını sevə-sevə salamlayıram. Vətən Uzaqda Deyil proqramı həmişə dünyanı gəzir və dünya Azərbaycanlılarını sizə tanıdır. Bu dəfə Kopenhagen Universitetinin profesoru Azərbaycanlı Məhsud Aşına bizim qonağımızdır. Məhsud Aşına Dünya Baş Ağrıları Cəmiyyətinin sədridir. İnsan Migren Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəridir və dünyanın, Avropanın ən nüfuzlu mükafatını almış Azərbaycanlı həkimdir. Məhsud Aşına Bakılıdır. Onunla söhbət düşünürəm ki, tamaşaçılar üçün nə qədər maraqlı və faydalıdırsa, Azərbaycanlı həkimlər üçün də bir ustad dərsidir. Məhsud bəy, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana, xoş gəlmişsiniz bizim studiyamıza. Sizinlə biz dəfələrlə görüşmüşük və bilirik ki, dünya baş ağrıları cəmiyyətinin sədrisiniz və sizin fikirləriniz bugün bizim üçün çox maraqlıdır. Baş ağrıları dünya üçün nə qədər böyük bir problemdir? Gəlin, söhbətimizə bununla başlayaq. İlk öncə təşəkkür edirəm dəvət elədməyinizə görə. Baş ağrılar dünyada ən yayılmış bir xəstəliklərdən biridir. İki cür baş ağrıları var. Birincili və ikincili. Birincili o deməkdir ki, yəni onun səbəbi yoxdur, hələ də biz bilmirik, başa düşmürük. Və onun ən yayılmış baş ağrısı forması migreyndir. Və mənim bütün elmi işim həmin bu xəstəliklə, deməli, onun mekanizmları, o xəstəliki, nəyə görə insanlar bu xəstəliki tuturlar və bu tutmalar ki, migreyn tutmaları zamanı gələndə hansı molekullar, hansı mekanizmlar bu xəstəliqin səbəbidir və onları araşdıraraq arzum odur ki, yeni dərmanlar olsun ki, bizim xəstələlərimizin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırsın və tutma zamanı tutmanı saxlasınlar ya da məsəl üçün tutmaların sayını azaltsınlar. Yəni, əsas məqsəd fokus ondan ibarətdir. Sizinlə müsahibiyyə hazırlaşanda qarşıma bir məlumat çıxdı və mənə maraqlı gəldi. Belə bir fikir vardı ki, insanın yaşı ondan aşağıdırsa və ya 50-dən yuxarıdırsa, baş ağrıyanda özü baş ağrısını kəsməyə cəhd eləməməlidir, mütləq həkimə getməlidir, mütləq onun səhətində hansıza bir problem var. Həkimlərin bu fikrinə sizin münasibətiniz necədir? Bu, ehtimaldırmı, sadəcə nəzəriyyədə belədirmi, yoxsa ümumiyyətlə burada böyük bir həqiqət var? Yəni, sizin yanaşmanız necədir? Bir dənə məsələ var burada. Əgər biz migreni götürsək, migren 10 yaşına qədər, 10 yaşına qədər oğlanla qızların arasında yayılmaq aspektində fərq yoxdur. Yəni, eyni, təxminən 7-8 faizdir əhalidə uşaqların arasında migren ola bilər və əgər 6 yaşında, 7 yaşında problem varsa, mütləq həkimin yanına gedmək lazımdır və müalicə eləmək lazımdır. O demək deyir ki, migren bir qorxulu bir xəstəlikdir, amma o tutmalar ki, olanda bəziləri neçə saat sürür, bir gün sürür, iki gün sürür və onların insana, keyfiyyətinə, məşəs uşaqların da oxumağına, məktəbinə təsir eləyə bilər. Ona görə həkimin yanına gedmək lazımdır. Bəs 10 yaşından sonra? 10 yaşından sonra oğlanlarla qızların fərqi daha çox olur, dəyişir. Məsələn, qızlarda daha çox olur oğlanlarla müqayisə eləyəndə. Və biz dünya qlobal reportuna baxsaq, orada 18 yaşından 50 yaşına gələn dünyada birinci həyat keyfiyyətinə təsir qoyan xəstəlik migreyndir kadınların arasında. Bu, 50 yaşdan sonra o bir başqa bir mövzudur, o başqa bir problemdir. O deməkdir ki, yəgər bir dənə insanda 50 yaşına qədər heç zaman baş ağrılar olmayıbsa və 50 yaşından sonra birinci ilk dəfə baş ağrı olsa, mütləq həkimlə gərək konsultasiya eləmək. Nəyə görə? Çünki ola bilər başqa bir səbəb olsun, ciddi bir səbəb olsun və diagnostika lazımdır, məsəl üçün KT lazımdır, MRT lazımdır bu hallarda. O, başqa bir məsələdir. Amma ümumiyyətlə, migren ya birincili baş ağrılar 50 yaşından sonra yeganə xallarda olur. Ona görə mütləq həkimlə konsultasiya eləmək lazımdır. Xeyli vaxt ki, yaşat fondu ilə işləyirsiniz, şəhid ailələr ilə görüşürsünüz, qazilərlə görüşürsünüz. Eyni zamanda bilirəm ki, Azərbaycandan da sizə çoxlu müraciətlər var. Müşahidələriniz nə göstərir? Azərbaycanlıların baş ağrısına münasibət necədir, başına münasibət necədir? Lekciyalar zamanı, master klaslar ki, biz təşkil eləmişdik, mən özüm iştirak edirdim, dərs deyirdim. Mən fikir verirdim ki, həkimlərin arasında, ümumiyyətlə, gənc həkimlərin arasında 
baş ağrıdan informasiya var. Nəyə görə? Çünki xəstəni ki, biz məsəl üçün təqdim edirdik və o problemləri araşdıranda, mən onlara sual verirdim ki, məsəl üçün nə ola bilər, hansı formada ola bilər, migreyn ya da başqa baş ağrılar. Onlar baxırdı, görürüm ki, onlarda bu informasiya var, demək ki, kitab oxuyurlar, xəstə ilə bunların kontaktları var və ideyaları da çox gözəl bir... Maraqlı bir suallar da mənə verirlər, məsəl üçün, elmi konusunda. Amma xəstlərin arasında, yəni ahalidə, hələ də stigma var. Stigma nə deməkdir ki? Yəni, baş ağrı nədir ki, mən məsəl üçün gedim həkimdən bu ilə konsultasiya eləyim. Gedib, məsəl üçün, aptikdən dərmanı alıb, baş ağrı kesici, yəni, ağrı kesici dərmanı alıb və o ilə və salam amsı qutarıb gedəcək. Amma problem ondadır ki, Çox hallarda o insanlarda ki, baş ağrıla tez-tez gəlir-gedir, o həmin o sadə ağrı kesici dərmanların təsiri yoxdur. Və o insanlar qalırlar bələ problemdə ki, heç bir dərman yoxdur ki, bunlara kömək eləsin. O hallarda mütləq gərək həkimin yanına gedmək, konsultasiya eləmək. Azərbaycanda müşahidə etdiyimiz, eşitdiyimiz fikirlərlə, Xarici ölkələrdəki Azərbaycanlılar və xaricilərin fikirləri arasında mən bəzən müqayisələr aparıram. Bu fikirləri yanaşı qoyuram və həqiqətin harada olduğunu araşdırmağa çalışıram. Yəni, həqiqətin harada olduğunu özüm üçün də aydınlaşdırmağa çalışıram. Azərbaycanda çox axı insanlar deyirlər ki, diagnozun qoyulması üçün xaricə getmək lazımdır. Amma xaricdə biz başqa fikirlər eşidirik. Həm xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan eşidirik, xaricdə çoxlu Azərbaycanlı həkim var. Onlardan bu fikirləri eşidirik, həm də xaricilərdən eşidirik. Onlar tamam başqa şey deyir. Onlar Azərbaycanlı həkimlərin yaxşı diagnoz qoya bildiyini qeyd edirlər ki, Azərbaycanlı həkimlər həqiqətən də yaxşı diagnoz qoyurlar və Azərbaycanda yüksək səviyyəli müasir tibbi avadanlıqlar var. Bu iki fikir arasında siz paralel aparırsınızmı? Sizin münasibətiniz necədir? Sizin fikriniz necədir? Müşahidələriniz necədir? Azərbaycanlı həkimlərin diagnoz qoyma qabiliyyəti necədir sizə görə? O, bir cür kompleksdir bizdə yaranıb ki, məsəl üçün, xaricdə hər şey eləmək olar, xaricdə diagnoz da verəcəklər, düz müalicə də verəcəklər. O, bir balaca yanlış bir fikirdir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanın özündə çox ciddi və çox ağırlı həkimlər var. Problem odur ki, ümumiyyətlə, səhiyyədə hər bir təqəbədə yüksək ya da orta yüksək səviyyə olsun. Və təəssüf ki, hələ də o sistem bizdə hələ də o yaranmayıb. O demək də öyür ki, məsəl üçün, insanlar mütəxəssüsün yanına gedməməlidirlər. Gedməlidirlər, amma məsəl üçün, baş ağrıda sizə deyə bilərəm ki, 190-ı, məsəl üçün, poliklinika, məsəl üçün, təqəbəsində həll oluna bilər. Yalnız 10 faizli mütəxəssüsün yanına gedməlidirlər. Amma Azərbaycanda baxırsınız, görürsünüz ki, o sayı daha çoxdur. Məsəl üçün, onlar demək olar ki, 80 faizli mütəxəssüsün yanına gedirlər. Amma diagnostika var və müalicənin deməli, hansı müalicə, ağrı kesici müalicəsi ya da məsəl üçün profilaktika hər gün hansı dərmanı qabla edir. Onlarda, yəni, bütün bu informasiya var və o xəstələrə mən görürəm. Axı, bəzi bir zamanı mən ilə də məsəl üçün məsləhətləşirlər, mənim həmkarlarım. Görürəm ki, məsəl üçün, birinci, ikinci, üçüncü dərmanı artıq bunlar sınaqdan geçirdiblər. İndi məsəl üçün, üçüncü, dördüncüdən biz danışırıq. Yaşat fondu ilə işləyirsiniz və bu çərçivədə siz qazilərlə görüşürsünüz, şəhid ailələrlə görüşürsünüz, onları müalicə edirsiniz. Bu görüşlər sizə hansı məlumatı verir? Hansı məlumatlar, hansı məqamlar sizi narahat edir? Və sizin qazilərlə, şəhid ailələri ilə işləyən gənc həkimlərə tövsiyələriniz nədir? Ümumiyyətlə, bu ikinci Qarabağ savaşından sonra mən ki, mən ilk dəfə həyatımda belə bir çox yaxın kontaktım oldu şəhid ailələri ilə və bizim qazilərimiz ki, əlili və bu, psixoloji problemi olan qazilərimizlə rastlaşdım və orada yeni bir şeylər özüm üçün açdım. Nəyə görə? Çünki mən heç zaman belə bir insanlarla, mənim... Kateqoriyanın... O kateqoriyanla mən heç vaxt işləməmişəm. Bu, iki cür burada problemlər var. Bir var problem konkret səhiyyə ilə, yəni bir fiziki problem var. Amma 199-unda demək olar ki, psixoloji problemlər var. 
O yalnız qazılarımız yox, o şəhid ələlərin də, deməli, üzlərində də o həmin o problemlər var. Ala eləməsin, məsəl üçün, bir insan avariya düşəndən sonra, sağ çıxandan sonra, bu avariyadan sonra, bu insan illərlə həmin o psixoloji travmanı yaşayır. İllərlə də bəzi adamlar var, gedirlər, məsəl üçün, həkimi yana müraciət edirlər ki, mənə kömək elə. Həkimlər test edirlər, onu edirlər, bunu edirlər, heç bir şey tapa bilmirlər, amma psixoloji problem var. Amma burada həmin o problemi siz gerək yüzə vurasınız. Nəyə görə? Çünki bu, müharibə ilə, savaşla bunun konteksti var. Bu, çox ciddi bir məsələdir. Ya da bu, Azərbaycanın fenomeni deyil. Bu, dünyanın hər yerində var. Amerikada var, Danimarkada var ki, o qazılar ki, məsəl üçün, Afqanistanda olublar ya da dünyanın başqa yerlərində, məsəl üçün, müharibədə iştirak edirlər. Qaydandan sonra onlarda prosent olaraq, faiz olaraq o problemlər daha çoxdur. Daha çoxdur. Hətta bu, təəssüf ki, intihar məsələsi də var burada. Bu bir təəssüf ki, biz buna deyirik normal, amma bu statistikadır. Yəni, biz bu ilə qarşılaşmışıq və bunu bilməliyik. Həkimlərin həssaslığı necə olmalıdır? Bax, bu həssaslıq məsələsinə sizin münasibətiniz maraqlıdır, bizim üçün vacibdir. Həkimlərə mən nə məsləhət görə bilərəm, hansı ki, baxmayaraq, fərq etmir hansı problemlə qazi müraciət edir ya da şəhid ailələrindən üzləri müraciət edirlər, onlara qarşı empatiya olmalıdır. Deyə bilərim ki, bəlkə Azərbaycanlı həkim öz vəzifə borcunu doğrudan da layiqincə yerinə yetirir, öz işini layiqli səviyyədə görür, qazi, yəni qarşı tərəf vəziyyəti qiymətləndirməkdə, onun münasibətini qiymətləndirməkdə çətinlik çəkir. Yəni, belə bir fikir, belə bir ifadə işlətmək olarmı? Bir qazinin psixoloji problemləri idi və baş ağrılar da var idi. Mən başladım tamamilə başqa bir suallar vermək ki, məsəl üçün, siz indi hal-hazırda nə ilə məşğulsunuz və nə ilə mək istəyirsiniz? Sizin gələcək bizə planlarınız nədir? Müharibədən qabaq nədə sizin maraqınız var idi? Sualları verəndə onlar çox təcrüblənirdilər ki, mən bu sualları verirdim. Çünki çox adam bu sualları bunlara vermirdi. O demək deyir ki, yəni, imkanlar yoxdur, imkanlar var, amma o informasiya çatmayıb bunlara. Ya da onların ətrafındakı bunların qovumları var, onların da xəbəri yoxdur bundan. Onların da bəzilə ailə üzləri mənim yanımda oturandı, onlar da başladılar soruşmağa, yazmağa, hara müraciət edəyək zəd. Və o zaman mənim üçün çox Yaşat Fondunun işçiləri kömək elədilər. Nəyə görə? Çünki onları hamısını həmin o problemləri qeyd edirdilər və onlara həmin o informasiyanı onlara verirdilər ki, hara gedmək lazımdır, nə inəmək lazımdır. Mən bir gün gəlib gedib, məsəl üçün, bu məsələ ilə məşğul olub, o problemləri həll elə bilmərəm. Bu problemləri dünyanın hər yerində təəssüf ki, qazilərin, deməli, qaziləri çoxsa yaşayır və onun müxtəlif səbəbləri var. Əsas səbəblərdən biri o ki, o psixoloji, o kapsuladakı bunlar yaşayırlar, o problemdəki, o travmadakı bunlar yaşayırlar. O, bir çox çətin, bir çox xəsas bir məsələdir. Biz əgər xəstə ilə kommunikasiya ilə bilməsək, O, çox böyük problemdir. Var belə bir hallar. Məsəl üçün, Danimarkada bəzi mənim, məsəl üçün, həmkanlarım hansı həkimdən, məsəl üçün, deyirdilər ki, şikayət edirdilər ki, nəyə görə? Çünki onun kommunikasiyası yoxdur xəstə ilə. Biz çox səbirli olmalıyıq və ümumiyyətlə, prinsip ondan ibarətdir ki, xəstə həmişə haqlıdır. Qazilərlə söhbətdə elə bir məqamlar varmı ki və yaxud elə bir görüşlər, elə bir söhbətlər varmı ki, onlar sizin yadınızdan heç vaxt çıxmır. Bir qazi var idi, yəni əlili idi, yəni bir qolu yox idi. Hiss edirdim ki, nəsə acılıdır, nəsə problemi var. Amma danışandan sonra çox problemləri müzakirə elədik. Gördüm ki, iş deyir. Belə bəs söz var idi, mən papağımı istəyirəm, onun qabağından çıxardım ki, nəyə görə? Çünki bu adam baxmayaraq bütün bu problemlarda bir qolu yoxdur. Gənə də çalışır həyatında bir şey eləsin. Yəni, Bu, yaşamaq istəyir. Onların arasında da fərq var. Amma o demək deyir ki, məsəl üçün, hər onun problemləri həll olunub. Amma o, bu həmin o problemlərlə, həmin bu məsələlərlə savaşır, işləyir, üzərində işləyir, bir şeylər görmək istəyir. Təsir elədi mənə ki, nəcə insan bu vəziyyətdə nə qədər bunda güc var, nə qədər bunda iradə var ki, irəli getsin. Bəzilərində də var idi. Baxırdım, görürdüm ki, məsəl üçün, ciddi baş ağrıları var. Amma məsəl üçün, həmin o qazi idmanla məşğuldur, baxmayaraq heç də şey, dərmanla qabıl eləmir. Açıq danışaq bu yeganə xallarda. 
əksəriyyəti, bunların əksəriyyəti problem çoxdur və problem yalnız səhiyyə ilə döyür. Problem, sosial problemi də var. Öz yerini tapmaq, müharibədən sonra mən nə inəyim, hara gedim, nə ilə məşğul olum. Sizin onlara tövsiyyəniz nədir? Bəlkə gündəlik həyatlarında mövzuları dəyişməlidirlər, bəlkə məşğuliyyətlərini dəyişməlidirlər. Bəziləri mənim kontaktlarımda var, postlarında baxıram, görürəm ki, çox vaxtı bunların bütün temaları müharibə, savaş, həbin o konudadır. Sizə görə bu zərərlidir? Məncə zərəldir. Bu ilə məşğul olmaq lazımdır, kömək eləmək lazımdır. Başqa insanları, bəziləri də kömək eləyirlər, başqa qaziləri, öz dostlarına elə. Bu çox gözəl bir şeydir. Amma hər zaman həmin o dövrdə, həmin o mövzuda fokus eləmək də o da zərəldir mənim fikrimcə. Bəs qaziləri, şəhid ailələrini bu vəziyyətdən kim çıxarmalıdır? Bu çox çətin bir məsələdir. Orada bir qruplar məşğul olmalıdırlar, mütəxəssislər ki, hansı ki, həmin o problemlarla məşğul olduqlar, psixologlar. Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanın ilk günündə müharibə zamanı başlayanda mənim yadımdadır, mənim səhiyyə nazirliyimlə kontaktım var idi və o zaman ilk gündən, ilk gündən həmin o proqramı, proyekti artıq hazır idi. O Qazilər ki, qaydacaqlar müharibədən sonra onların psixoloji problemləri ilə məşğul olmaq. Bəzi insanlarda, demək olar ki, çoxsunda psixoloji problem deyəndə ruhili xəstəliklə qarışdırırlar və gənə də orada stigma var. Yəni, mən getsəm, soruşsam, deyəcəklər ki, məsəl üçün, mənim ruhili bir xəstəliyim var. Məndə o xəstəlik yoxdur. Mən müharibəni keçirtmişəm, mən, məsəl üçün, dostlarım şəhid olub, mən özüm 50 olmuşam müharibədən sonra və o kontaktdan da qaçırlar. O problem də var. Biz Vətən Uzaqda Deyil proqramında qardaşını Səyid Aşinayla da görüşmüşdük. O, Amerikada yaşayır, o da nevroluqdur, o da həkimli fəaliyyətini Amerikada uğurla davam etdirir. Eyni zamanda akademi fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Sizin birlikdə Azərbaycanda bir xəstəxana açmaq, tip müəssisəsi açmaq, belə bir fikriniz, ideyanız varmı? Varsa onun həyata keçirilməsi, reallaşması imkanları nə qədərdir? O, epidemiologiya ilə məşğuldur. Məsəl üçün, ahalidə nə qədər yayılıb bu xəstəlik və onun, məsəl üçün, ahaliyyə, iqtisadətə nə təsiri var, səhid o ilə məşğuldur. Mənim fokusum migrenin mekanizmlarındadır və artıq bəzi mekanizmları ki, biz araşdırmışıq, mənim elmi işçilərim ki, neçə il bu ilə məşğuldurlar, yeni bir dərmanlar çıxacaqlar. O deməkdir ki, Vəsələ xanım, mən Öz işimi çox sevirəm və məşğulam. Və Azərbaycanda xəstəxana açmaq ya da poliklinika açmaq sözünün açığı mənim fikrim yoxdur. Mənim əsas məqsədim təhsil. Təhsil ondan ibarətdir ki, master klaslar, lekciyalar, konferanslar, qazilərlə, qazilərin problemi ilə ki, bu Yaşat Fondunun vasitəsi ilə ki, mən orada himayəçiləri, Deməli, nümayəndəsiyyəm və üzvüyəm, şurasını üzvüyəm və o konuda, o aspektdə mənim Azərbaycana xeyrim oradadır, fokus oradadır. Əsas məsələ odur ki, bizim insanlarımız ki, qayıdıcaqlar Qarabağa və qayıdırlar da Qarabağa, onların əgər problemləri varsa, Telemedicinə vasitəsi ilə onlara konsultasiya vermək, onlara kömək eləmək. Bütün Azərbaycanın xalqı fokusu ondan olmalıdır ki, biz ora qayıdmalıyıq yüksək sayda, biz orada ev tikməliyik, əvvəlkindən də yaxşı biz orada həyat qurmaq. Çünki Azərbaycanın sərvəti, Azərbaycanın zəngin olmağı iki şeydir, bir millətdir və torpaqdır və bunlar ikisi bir yerdə orada olmalıdır və biz, biz, Yəni, xaricdə yaşayan diasporanın üzvləri, həkimlər biz gərək hər şey eləyik. Sizin Heydər Əliyevlə də görüşünüz olmuşdu. O görüş necə baş tutmuşdu, harada baş tutmuşdu və görüşdən yaddaşınızla nələr qalıb? O xadisə çox maraqlı bir xadisədir. 1995-ci ildə Danimarkada təxminən 5 il yaşayırdım, 4-5 il. Və o zaman 95-ci ildə BMT-nin summiti geçirdildi Kopenhagen-də Əsən Həsənov. O da orada idi. Mən bir gün, deməli, Əsən müəllimlə görüşdüm 
çox belə mehriban söhbətimiz oldu orada. Kopenhagen mərkəzində bir hotellerinden biriydi, Plaza Hotelində və artıq Azərbaycan nümayəndələri hamısı aşağıda lobbidə durmuşdular. Birdən belə Həsən Məlim mənə qayıt dedi ki, gəl səni bəs canab prezidentlə tanış eləyim. Canab prezident liftdan çıxandan sonra deməli Həsən Məlim mənim əlimdən tutdu, götürdü onun yanına. Dedi ki, bəs canab prezident, bax bu bizim Azərbaycanlı oğlumuzdur. Burada yaşayır Danimarkada həkimdir. Təsəvvürsünüz ki, 45 dəqiqə bütün bu eskort yandı. Biz danışdıq. Sizcə Ulu Öndərin diqqətini çəkən nə idi ki, sizə bu qədər vaxt ayırmışdı? Məndən soruşdu ki, oğlum sən burada nə inirsən? Mən danışdım onu öz həyatımdan. Danışdım ki, mən gəldim Danimarkada, imtihanları verdim. Hər şey məndən soruşurdu. İmtihanları necə verdi, çetin idi, çetin döyürdü, hindi nə işləyirsə, nə ilə məşğulsan. Hətta mən ona deyim, nevrologiya ilə məşğulam. O, bəzi nevrologiya konusunda da mənə zarafat elədi. Sonra ə, məndən soruşdu ki, bəs evlisən, dedim, hə, evliyəm. Dedi ki, bəs oğlun haradadır, niyə götürmədin, götürmədin yanında? Dedim, hətta onun bir yaşı eləm var. Dedi, hə, götürəydim, mən ona, baxardım ona. Hətta sonra yoldaşı mənə dedi ki, naha yerə onu götürmədin özündən. Bələ oldu ki, o soruşdu ki, mən evliyəm, mənim həyat yoldaşım kimdir, o da Azərbaycanlıdır. E, validemlerinden soruştu. Dedim ki, bəs atam anam buradadılar. Onlar da gələn həftəyə gedirlər Bakıya. Gəlmişlər mənim yanıma. Mənə qayıt edir ki, gələn həftə gedirlər, niyə mənə hindi gedmirlər? E, mən ondan soruştum, ciddi deyirsiniz? Dedi, hə, ciddi deyirəm. Zarafat eləmirəm. Dedi, gəlsinlər, getsinlər mənə. Dedim, yox, bəs, dedim, canım prezident, onların gələn həftə biletleri var, onlar gedəcəklər. Çox sağ olun, bəs, dəvət elədiniz. Soruştu məndən ki, məsəl üçün, Gələcəkdə mənim planım nədir? Nə ilə məşğul olmaq istəyirəm? Mən ona qayıtdım, dedim ki, bəs mən nevrologiya ilə, nevrologiya mənim çox maraqlıdır və baş ağrılarına məşğulam və gələcəkdə mənim arzum odur ki, Kopenhagen Universitetinin profesoru olum. Qayıtdı, dedi ki, bəs nümayəndələrə, bəs deyirsiniz, kadrımız yoxdur. O mənə dedi ki, çox gözəl, bizə lazımdır ki, diasporamızda 